ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ നോട്ട് ബുക്ക് അപ്പോൾ സെക്രട്ടറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് നമ്മൾ ാണ് നമ്മളിതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അൺ അക്കാഡമിയിൽ ബിബി മോഹനൻ എന്ന പ്രൊഫൈൽ എൻ്റെ പേര് ബിബി മോഹൻ എന്നാണ് ബി ഐ ബി ഐ എം ഒ എച്ച് എ എ എൻ സോ ബിബി മോഹൻ എന്ന പ്രൊഫൈലിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് കേരളയൊക്കെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീണ്ടും തരുന്നില്ല അവൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും റിവേഴ്സ് ഓഫ് കേരള വൈൽഡ് സാങ്ച്വറീസ് ഓഫ് കേരള വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ഓഫ് കേരള സോയിൽസ് ഓഫ് കേരള അതുപോലെ ലേക്സ് ഓഫ് കേരള ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യണം വിച്ച് റിവർ വാസ് കോൾഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ആസ് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ഓക്യൂപ്പൈഡ് ടെറിട്ടറീസ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് അത് പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചതെന്നും കൂടി പറയുകയാണ് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ഓക്യൂപ്പൈഡ് ടെറിട്ടറീസ് ഫ്രഞ്ചിൻ്റെയും ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെയും ആ അധീന ശക്തിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു സെപ്പറേഷൻ വരുത്തിയിരുന്നു ആ നദി അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായ മയ്യഴി റിവർ ആണ് ആൻസർ മയ്യഴി റിവർ ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണത് ഇ എം എസ് ബിക്കെയിം ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള ഇൻ ദ ഇയേഴ്സ് ഇ എം എസ് ഏത് വർഷമാണ് ഏത് വർഷങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയത് അപ്പം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലും അതുപോലെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലും അദ്ദേഹം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയി ദ സതേൺ മോസ്റ്റ് സാങ്ച്വറി ഇൻ കേരള ഇപ്പോൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയുടെ ആ ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തരം സാങ്ച്വറീസിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും സതേൺ മോസ്റ്റ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പറഞ്ഞത് നെയ്യാറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സതേൺ മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ സതേൺ മോസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ കേരള അത് നെയ്യാർ റിവർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സതേൺ മോസ്റ്റ് ഡാം ഇൻ കേരള അത് നെയ്യാർ ഡാം ആയിരിക്കും ഓക്കെ സതേൺ മോസ്റ്റ് സാങ്ച്വറി ഇൻ കേരള ഏതാണ് വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് നെയ്യാറാണ് Who among the following was instrumental in the publication of Rajya Samajaram? But Rajya Samajaram publication, and the publication, and the presentation, and the presentation, and the presentation, Herman Gundar. Actually, the first deputy speaker, of the Herman Gundar. The first deputy speaker of the Kerala Legislative Assembly, Kerala Nima Sabhayude, and the deputy speaker, and അത് ഐഷ ഐഷ ബി ഐഷ ഭായി ആയിരുന്നു ഐഷ 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 എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ബി വി എന്നാണോ ഭായി എന്നാണോ ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് മിനിമം ഇൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഏറ്റവും കുറവ് എവിടെയാണ് ഇക്വേറ്ററിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് അതുപോലെ പോൾസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ of one element into another oru uh, element ne one oru element il ninnu vera oru element aaki maatunu adin endanu parayunnathu appo reduction oxidation migration okka adakku varumbo oru element vera oru element aayi maarunnilla pakshe transmutation transmutationil the one element is converted into another element giger counter is used to determine ഗീഗർ കൗണ്ട് എന്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗീഗർ കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഡാഷ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഡക്ടൈൽ എലമെൻറ്റ് ഏറ്റവും ഡക്ടൈൽ എന്നല്ല ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഡക്ടൈൽ ഏറ്റവും ഡക്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ളത് വരുന്നത് ഗോൾഡ് ആണ് ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഡക്ടൈൽ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് ടങ്സ്റ്റൺ വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണ് സിങ്ക് ഇൻസുലിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണ് സിങ്ക് ആണ് സിങ
സോ അതിൽ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ഇതിന് ഏതാണ് വാട്ടറാണ് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ പ്യുവർ വാട്ടർ ഹോ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറിയുടെ വക്താവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫാദർ പിതാവ് ആര് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറിയുടെ പിതാവ് ആര് ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രീസ് ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രീസ് ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറിയുടെ പിതാവ് ഹൂ കോയിൻഡ് ദ വേഡ് ജീൻ ജീൻ എന്ന ആ പദം അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്ക് കോയിൻ ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ജോൻസൺ ജോൻസൺ ആണ് ജീൻ എന്ന വാക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ജിയൻറ്റ് ദ ടോളസ്റ്റ് ട്രീ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് ഇൻ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ട്രീ ആയ മരമായ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ജിയൻറ്റ് എവിടെയാണ് യു എസ് എയിലാണ് യു എസ് എ ആനുവൽ റിംഗ്സ് ആർ ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ഡാഷ് ഓഫ് ദ ട്രീസ് മരങ്ങളുടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുവാനാണ് ആനുവൽ റിംഗ്സ് വാർഷിക വലയങ്ങൾ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് അത് മൃഗങ്ങൾ സോറി മരങ്ങളുടെ വയസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മരങ്ങളുടെ ഏജ് എത്ര വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് അറിയാനാണ് അതി അതിൻ്റെ ആനുവൽ റിംഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോ ഡിസ്കവേർഡ് വാക്സിനേഷൻ വാക്സിനേഷൻ കണ്ടെത്തിയത് ആര് എഡ്വേർഡ് ജെന്ന വാക്സിനേഷൻ കണ്ടെത്തിയത് എഡ്വേർഡ് ജെന്ന ആണ് ദ ഫേസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി ആരാണ് ദുർഗ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബിയാണ് ദുർഗ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ലൂയിസ് ബ്രൗൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി അത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബിയാണ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് എവലൂഷൻ എവലൂഷൻ പരിണാമം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ വില്യം കോൾഫ് വില്യം കോൾഫ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഇതിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ബോർണാർഡ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ഹൃദയ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ ഹൃദയ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ആൾ ക്രിസ്ത്യൻ ബെർണാർഡ് ഡോക്ടർ ക്രിസ്ത്യൻ ബെർണാർഡ് ആയിരുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് വില്യം കോൾഫ് അനാറ്റലി കാർപ്പോ ഏൺഡ് ഫെയിം ആസ് എ ഡാഷ് പ്ലെയർ കാർപ്പോ കാർപ്പോ ഹി ഏൺഡ് ഫെയിം ആസ് എ ചെസ് പ്ലെയർ ജോൺ മൈനാർഡ് കീൻസ് വാസ് ആൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ബിലോങ്ഡ് ടു ജോൺ മൈനാർഡ് കീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ഫേമസ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് യു കെ അഥവാ ബ്രിട്ടൻ ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ആർ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ടു ദ രാജ്യസഭ രാജ്യസഭയിലേക്ക് പ്രസിഡൻറ്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരെയാണ് പന്ത്രണ്ട് പേരെയാണ് ട്വൽവ് ലോക്സഭ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലോകസഭ എന്തെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ദ ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ലോക്സഭ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് രാജ്യസഭയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഡാഷ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ എക്സാം ായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ നയൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്സ് കാണുമ്പോഴാണ് എത്ര പേർക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാവുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം വരെ ഇതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത്